prima Cabal, poi Tessman, infine Gudmundsson. Tutti e tre falliti, anche se quest'ultimo è ancora nel radar dell'Inter. Perché è successo questo? Sportmediaset.it spiega dettagliatamente la situazione. Marotta e Ausilio stanno semplicemente seguendo alla lettera le indicazioni della nuova proprietà, che offre qualche margine di manovra, ma ha chiarito che i conti vanno migliorati e che il mercato deve quindi essere fatto principalmente a costo zero. Ciò è perfettamente in linea con gli ultimi anni. In altre parole, perché qualcuno entri, qualcuno deve uscire. Rimani fino alla fine del video perché vogliamo la tua onesta opinione su questa notizia, ma prima lascia il tuo mi piace e iscriviti per ricevere le prossime novità dall'Inter. La gestione finanziaria dell'Inter è stata una priorità negli ultimi anni, soprattutto con le nuove linee guida della proprietà del club. La necessità di migliorare i conti e operare con un budget limitato significa che il club deve essere estremamente cauto con i suoi movimenti nel mercato dei trasferimenti. La politica degli acquisti dell'Inter è ora fortemente incentrata sull'acquisizione di giocatori senza significativi costi aggiuntivi, il che si traduce in trattative che spesso si basano sull'uscita dei giocatori dalla rosa attuale per consentire l'ingresso di nuovi talenti. Questo approccio finanziario prudente è direttamente correlato alla sostenibilità a lungo termine del club. In un'epoca in cui le spese esorbitanti sono diventate un luogo comune nel calcio, la strategia dell'Inter può essere vista come un tentativo di bilanciare le finanze e garantire che il club rimanga competitivo senza compromettere la sua stabilità economica. Questo equilibrio, tuttavia, presenta sfide significative, come la difficoltà nell'attrarre giocatori di alta qualità senza offrire ingenti somme di denaro o stipendi competitivi. L'incapacità di ottenere gli acquisti di Cabale e Tessman e le difficoltà nel portare a termine i negoziati con Gudmundsson illustrano i limiti di questo approccio. Anche se Gudmundsson è ancora nel mirino del club, la trattativa dipende da una serie di fattori da allineare, tra cui la partenza di giocatori che libererebbero spazio al libro paga e in rosa. Questo processo, sebbene necessario, può essere lento e frustrante per i fan che desiderano vedere rinforzi immediati e di grande impatto. Tuttavia, è importante notare che il mercato dei trasferimenti è ancora in corso e potrebbero presentarsi molte opportunità prima che la finestra si chiuda. L'Inter ha comunque una rosa che, secondo Sportmediaset.it, è decisamente migliore di quella dei suoi principali concorrenti. Ciò fornisce una solida base affinché il club possa continuare a competere ad alto livello, anche con gli attuali vincoli finanziari. Gestire in modo efficiente la rosa esistente e identificare opportunità di mercato a costo zero sarà cruciale per il successo dell'Inter nella prossima stagione. E tu, tifoso dell'Inter, cosa pensi dell'approccio finanziario del club? Credi che questa strategia di mercato a costo zero possa portare buoni risultati alla squadra? Lascia la tua opinione nei commenti e metti mi piace per non perderti le prossime novità della squadra nerazzurra.